E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aí nesse vídeo de hoje a gente vai quebrar uma parede aqui. Eu comecei pela porta, arranquei a porta. Eu tirei a porta e os marcos. Ops, o marco. E a gente vai começar a quebrar aqui. Vai sair essa parede aqui, ó, a partir da porta, até lá no canto. Esse pedaço aí em cima também até aqui. Pra depois requadrar. E essa outra parte aqui, ó. Aí na medida que eu for quebrando aqui, eu volto aí. Pra complementar. Então, é, uma dica que eu queria dar para quem for fazer um serviço desse aqui e não tiver muita experiência, não tiver costume de fazer, é com a, tem a ver com a segurança, entendeu? Você vai quebrar uma parede dessa daqui, sempre procurar quebrar a parte, tirar a parte de cima primeiro, entendeu? Porque se você disser, ah, eu... Não consigo alcançar, eu precisava de uma escada aqui, não tem, ou um andame. Aí você tira a parte de baixo toda, a parte de cima fica descalço, fica solto praticamente. Aí você batendo com a marreta, o que você pode, é, pode sofrer um acidente. Pode ser que toda essa parede se solte de uma vez, ocasionando um acidente. Né? Então lembre você tirar a parte de cima primeiro. Entendeu? Porque aí a parte de baixo fica calçando ela, segurando. Evita de você sofrer um acidente. Aqui está essa parte de cima assim solta, mas aqui não foi o tirei. Já viu uma porta aqui, né? Então, essa é a razão. Mas já vou procurar tirar ela, porque ela ficar em cima sem nada embaixo para segurar, já fica meio que perigoso. Aí também é sempre importante aí usar equipamento de segurança, né? Nós vamos adiantar mais o serviço e já eu mostro aí. Então utilizar essa escada para me tirar essa parte de cima, até o teto. Ou se ali tiver um radier, melhor ainda. Aumenta a segurança. Poderia ser que eu quebrasse toda a parte de baixo e que não desmoronasse, porém, é, segurança não quer demais e não se pode contar sempre com a sorte, né? Tirar daí a parte de cima, né? E assim acabando o perigo até então, até o momento. Aí como vocês observam, essa parte que ficava acima da porta eu deixei. Por quê? Quem é do ramo aí sabe que ali existem umas barras de ferro, 5,16, que é justamente para suportar o peso né, que fica ali sobre o marco da porta. E esse é o detalhe. Todo item que tiver relação com segurança, que está ali para suportar um peso, ela tem que ser removido por último. Quando já não haver mais peso nenhum por cima, aí você tira. Aqui no caso, é, passou o perigo. Então, isso aí. Então, é, é isso aí. Vou ver o que, que a gente continua adiantando aqui. Ah, lembrando também é sempre importante posicionar bem a escada num ambiente desse aqui né? que o piso é escorregadio então não dá muita aderência e o espozinho né, da poeira aqui da obra faz com que escorregue e também pode causar um acidente né?
Então é isso aí. Essas paredes vão ser tiradas e para essa sala ficar mais espaçosa. Aqui é o banheiro. Essa foi as minhas dicas de segurança na obra, né? Sempre ter cuidado, preservar a vida. E a segurança no trabalho é essencial, indispensável. Esse foi o meu vídeo de hoje, com essas dicas de segurança na obra. Muito obrigado. Se gostou, se inscreva no canal. Um abraço. Fique com Deus. Tchau.